ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுட்டீஸ் ஃபுட்டும் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இட்லி மாவு வச்சு இட்லி தோசை அதை தவிர வேறு என்ன ஸ்பெஷலாக செய்யலாம் அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இட்லி மாவு வச்சு குழி பணியாரம் அதில் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் இட்லி மாவு நல்லா புளிச்ச இட்லி மாவு கெட்டியாகவே எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணல அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி ஒரு பச்சை மிளகா அதையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அது கூட சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கேரட் துருவி இருக்கேன் மல்லி இலை கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல கொஞ்சம் அதுவும் நான் அது கூட சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் கடலை பருப்பு இது மூணுத்தையும் நல்லா தாளித்து இது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் உப்பு ஆல்ரெடி இட்லி மாவில் நான் போட்டே அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதனால் உப்பு நான் சேர்க்கல நீங்கள் உப்பு சேர்க்காமல் அரைச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இங்கே அந்த பனியார குளிப்பனியார சட்டி அது நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு அதில் கொஞ்சமாக நம்ம ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் விட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் ஏன்னா அது டக்குன்னு ஹீட் ஆகும் அதனால் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருந்து ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக அதில் விடுங்க நம்ம தாளிச்சியும் ஊற்றிருக்கோம் அந்த கல்லைப்பருப்பு அது கடிக்கும் போது அந்த கிரன்ச்சியாக ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் ப்ளஸ் கேரட் வேறு சேர்த்துருக்கோம் குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஏதோ ஒரு பணியாரம் நினச்சிட்டு அவங்க சாப்பிடுவாங்க இட்லி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சட்னி இந்த மாதிரி சைடிஷ்லாம் அதுக்கு தேவைப்படும் இதுக்கு எதுவுமே வேணாம் சும்மாவே சாப்பிடலாம் வேணும்னா பச்சை பச்சு கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம் டக்குன்னு ஈஸியாக வெந்துடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா திருப்பி விடுங்க திருப்பி விட்டு வேணும்னா மேலே லைட்டாக ஆயில் ட்ராப் பண்ணி விடுங்க பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டுனே இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி மாவில் நான் எல்லாத்தையுமே சுட்டு எடுத்துடுறேன் வா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ப்ளஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கேன் நான் மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ